السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أحمى بعد شبر درشك ستاب هاي بون ڈھاکر ماتوائي لي شيشو ماترشاستون انسٹیٹیوٹي پرتم بارے موتا چالو ہولو ہیومن ميل بینگ با ماتری دوگ دو شنگ رہو شالا হিউম্যান মিল ব্যাংক বা মাতৃদুগ্ধ সংগ্রহশালাকে কেন্দ্র করে অনলাইন এবং অফলাইনে নানা রকমের বিতর্ক দেখা দিয়েছে একদিক থেকে বলা হচ্ছে এটি হারাম একটি উদ্যোগ অপরদিক থেকে বলা হচ্ছে অত্যন্ত সময় উপযোগী এবং প্রয়োজনীয় একটি উদ্যোগ যার ফলে এটাকে সাধুবাদ জানানো উচিত পুরো বিষয়কে সামনে রেখে আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি কথা আর্জ করতে চাই ওমা তফিক ইল্লা বিল্লাহ সর্বপ্রথম যে কথাটি বলবো তা হলো এটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত বিষয় যে আল্লাহ সুমাতালা অনেক মায়ের বুকে এত পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ দান করে থাকেন যে তা থেকে তার সন্তান পান করবার পরেও অতিরিক্ত অনেক দুধ থেকে যায় যেগুলো পরবর্তীতে ঝরে পড়ে নষ্ট হয়ে যায় আবার এর বিপরীতে অনেক মায়ের বুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ না হওয়ার ফলে তার সন্তান মাতৃদুগ্ধ মায়ের বুকের দুধের যে বিশাল বড় নেহামত আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে রয়েছে তা থেকে বঞ্চিত থাকে এবং দুধ গুঁড়ো দুধ ইত্যাদির আশ্রয় থাকে নিতে হয় এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে যে মায়ের বুকে অতিরিক্ত দুধ রয়েছে তিনি যদি অন্য মায়ের সন্তানকে দুধ দান করেন তাহলে এটি মৌলিকভাবে প্রশংসনীয় একটি বিষয় এবং ইসলাম সম্মত একটি বিষয় স্বয়ং আমাদের রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি পর্যন্ত নিজের গর্বধারণকারী মা নন এমন একজন মেয়েকে অর্থাৎ হালিমা আর সাদি আর রদী আল্লাহ তালা আনহাকে দুধমা হিসাবে তার দুধ গ্রহণ করে তিনি বড় হয়েছেন অর্থাৎ তিনি পর্যন্ত অন্য মায়ের দুধ পান করে তিনি বড় হয়েছেন এবং মানবিসে ইতিহাসের প্রাচীন কাল থেকে এ ধারা চলে আসছে বিধায় যে মায়ের বুক অতিরিক্ত দুধ আছে তিনি অন্য মায়ের সন্তানকে যদি দুধ দান করান দুধ পান করান তাহলে এটি ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে বৈধ এবং এটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত এবং যৌক্তিক একটি বিষয় হিউম্যান মিল ব্যাংক অথবা মাতৃদুগ্ধ সংগ্রহ নামে সংগ্রহশালা নামে আমাদের দেশে যে উদ্যোগ চালু হয়েছে এই উদ্যোগের মধ্যে সত্যিই সমস্যার একটি জায়গা রয়েছে আর তা হলো যে এই উদ্যোগটি এই ফর্মেটে যদি করা হয় তাহলে কোরআন করিমের একটি সুস্পষ্ট আয়াত এবং রসুল একরম সাল্লা সাল্লামের বহু হাদিসের বিরুদ্ধে আমাদেরকে অবস্থান নিতে হচ্ছে কোরআনে করিমে সুরিয়া নিসা তেইশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সাল্লা বলেছেন ও মাহাতুকুমুল্লাহি আরদা আনাকুম ও আখুয়াতুকুম মিনার রদা অর্থাৎ পুরুষদেরকে বলা হচ্ছে এবং একই কথা নারীদের জন্য প্রযোজ্য যে অর্থাৎ তোমাদের উপর বিবাহ করা ওই সমস্ত মায়েদেরকে হারাম করা হয়েছে যাদের দুধ তোমরা পান করেছ অথবা সে সমস্ত মায়েদের যে সন্তান মেয়েরা রয়েছেন তারা তোমাদের দুধ বোন হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন বিদায় তাদেরকেও তোমরা বিবাহ করা হারাম তোমাদের জন্য ঘোষণা করা হলো রসুল একম সাল্লা আলাইসাল্লাম বখরের হাদিসে বলেছেন ইয়াহরম মিনার রদা আতে মায়াহরমিন নাসাব অর্থাৎ রক্তের সম্পর্কের ফলে যে সমস্ত মানুষের সঙ্গে বিবাহের বন্ধনে বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম হয় দুধ পান করার ফলে যে বন্ধন তৈরি হয় যে সম্পর্ক তৈরি হয় এর ফলেও ওই এখানেও ওই সমস্ত মানুষগুলোর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম হয় আপন মায়ের সাথে যেমন বিবাহ করা হারাম দুধ মায়ের সাথে বিবাহ করা হারাম আপন বনুষকে যেমন বিবাহ করা হারাম দুধ বোনকে বিবাহ করা হারাম একইভাবে উভয়টি প্রযোজ্য হয় বিধায় যদি হিউম্যান মিল ব্যাংক বা মাতৃদুগ্ধ সংগ্রহশালায় কোনো মা তার দুধ এনে জমা রাখেন সেখান থেকে অন্য মা যদি তার সন্তানের যদি দুধ সংগ্রহ করে নিয়ে যান তাহলে কিন্তু নিজের অজান্তে ওই সন্তানের মা হয়ে গেলেন তিনি যিনি দুধটা দান করেছিলেন এবং ওই মায়ের যে সন্তান তারা দুধ ভাই দুধ বোন হিসাবে বিবেচিত হয়ে গেলেন ওই ব্যক্তির যিনি দুধটি পান করলেন ওই শিশুটি যিনি দুধটি পান করলেন তো এখানে যদি কোনো প্রকার রেজিস্ট্রেশন না থাকে কোনো প্রকার তথ্যের আদান প্রদান না থাকে সংরক্ষণ করা না হয় কোনো তথ্য তাহলে সেক্ষেত্রে দুধ সম্পর্কের বিষয়টি এরকমভাবে মিশ্রিত হয়ে যাবে এবং বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে এমন একটা পর্যায়ে চলে যাবে যে কেউ আর না আমরা ফলে আমাদের অজান্তে দেখা যাবে এমন কোনো জায়গায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলাম যেখানে আসলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য জায়েজ নয় হারাম আর এ বিষয়কে সামনে রেখে প্রচলিত ফর্মেটের হিউম্যান মিল ব্যাংক বা মাতৃদুগ্ধ সংগ্রহশালাকে পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম দেশগুলোর সকল স্কলারগণ হারাম বলেছেন এবং এই জন্য এটাকে ওআইসি সহ এবং পৃথিবীর বড় বড় সংস্থাগুলো থেকে ওলামা একরামদের উদ্যোগে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে এটিকে হারাম বলে যার ফলে পৃথিবীর কোনো মুসলিম দেশেই কিন্তু হিউম্যান মিল ব্যাংক বা মাতৃদুগ্ধ সংগ্রহশালা নামে প্রচলিত এই ফর্মেটের উদ্যোগ কোথাও চালু নেই তুরস্কে চালু ছিল সেটিও শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে অতএব আমাদের দেশে যারা উদ্যোগ চালু করেছেন তাদের উচিত ছিল বিষয়টি নিয়ে প্রথমে ওলামা একরামের সাথে কথা করা কথা বলা আলাপ আলোচনা করা কারণ এ দেশে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকেন মুসলমানরা ইসলামের বিধি নিষেধকে সামনে রেখে বিধায় মুসলমানদের বিবাহকে হারামের ভিতরে পতিত করতে পারে এমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া এটা কোনোভাবেই বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না মূলত হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক বা মাতৃদুগ্ধ সংগ্রহশালা এটি পশ্চিমা
কতটা খাটবে আমাদের সমাজের জন্য কতটা উপযুক্ত হবে উপযোগী হবে সে বিষয়কে আগে বিবেচনা করা উচিত এবং কিভাবে সেটাকে প্রয়োগ করলে আমাদের সমাজের মানুষের জন্য সমস্যা হবে না আর বিষয়টি সকলের জন্য উপকারী হবে সে বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া উচিত আমরা হিউম্যান মিল ব্যাংকের বিপরীত বিকল্প হিসাবে পরামর্শ দিব যে হিউম্যান মিল ব্যাংক বা মাতৃ দুগ্ধ সংগ্রহ না করে দুধ মাতা সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে অর্থাৎ হাসপাতালগুলো থেকেই শুরু থেকেই শিশু জন্মের পরে যে সমস্ত মায়ের বুকে অতিরিক্ত দুধ রয়েছে বিভিন্ন উপায়ে সেটা চিহ্নিত করে নির্ণয় করে তাদের তালিকা করা যেতে পারে অথবা অনলাইনে অফলাইনে নানা রকমের প্রচারণা চালিয়ে উৎসাহ দিয়ে যে সমস্ত মায়ের বুকে অতিরিক্ত দুধ আছে তাদের তালিকা সংগ্রহ করা যেতে পারে এরপরে যাদের যে সমস্ত মায়েদের সন্তানদের জন্য দুধের প্রয়োজন বুকের দুধের প্রয়োজন তাদের উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থতার জন্য তৃতীয় পক্ষ কোনো উদ্যোগ নিতে পারে এবং সন্তানকে মায়ের কাছে পৌঁছানো অথবা মাকে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দুধ পান করানোর উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে এর ফলে যে সমস্যাটি আমরা দেখছি অর্থাৎ দুধ সম্পর্কের মধ্যে যে একটা মিশ্রণ ঘটে যাচ্ছে এক ধরনের সন্দেহ তৈরি হচ্ছে সেটি আর হবে না এবং সমস্যারও সমাধান হবে আর এটি বিজ্ঞানসম্মত হবে বলে আমরা মনে করি যদিও আমরা বিজ্ঞান সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না তারপরও এটুকু অন্তত আমরা সবাই জানি যে মায়ের বুকের দুধ দুধ বুক থেকে বের করে পৃথক করে তারপর সন্তানকে খাওয়ানো এটি স্বাস্থ্যসম্মত নয় এবং ডাক্তাররা এটাকে অহরহ নিষেধ করে থাকেন কারণ এর ফলে নানা ব্যক্তিরা সেখানে যুক্ত হতে পারে আরও নানা রকম সমস্যা হতে পারে সন্তান যদি মায়ের বুক থেকে টেনে চুষে দুধ পান করেন তাহলে সেটা তার জন্য উপকারী এবং কল্যাণের এ বিষয়টি আমরা সবাই জানি অতএব দুধ দুধ সংগ্রহের যে উদ্যোগ সেটা না করে যদি দুধ মাতা সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয় সেটা ইনশাল্লাহ বাস্তবসম্মত হবে এবং এর ফলে আরও একটা অতিরিক্ত সুবিধা আমরা পাব যে ইসলামী দৃষ্টিতে কোনো মা যদি তার দুধ অন্য সন্তানকে দান করেন অন্য মায়ের সন্তানকে দান করেন বা পান করান তাহলে এই যে পান করালেন কষ্ট করলেন তিনি এর ফলে তিনি পারিশ্রমিক নেওয়ার অধিকার তিনি রাখেন এর ফলে গরিব মায়েরা উপকৃত হওয়ার একটা সুযোগও তৈরি হলো আবার গরিব মায়েদের এই সুযোগের ফলে তারাও উৎসাহিত হবেন যে আমরা অর্থ পাচ্ছি এর বিনিময় তাহলে অন্য শিশুকে আমাদের দুধ আমরা পান করাতে পারি আর যাদের অর্থের অনটন বা অভাব নেই প্রয়োজন নেই তারা মানবিক কারণে এই উদ্যোগে ইনশাল্লাহ সামিল হবেন এবং সমস্যার সমাধান ইনশাআল্লাহ বিদিনাল্লাহ হবে তাহলে বিষয়টি আমরা যদি দুগ্ধ সংগ্রহ না করে দুধ মাথা সংগ্রহের এটাকে আমরা যদি বিকল্প হিসাবে নেই তাহলে ইনশাল্লাহ এটি স্বাস্থ্যসম্মত হবে অতিরিক্ত হবে শিশুর জন্য এবং এটি এর ফলে ইসলামের কোনো বিধি বিধান লঙ্ঘন হবে না এবং এর ফলে সমস্যার সমাধান হবে ইনশাআল্লাহ বিদিনাল্লাহ অতএব আমরা পশ্চিমের দেশগুলোর কোনো কালচারকে আমাদের মুসলিম সমাজের সঙ্গে যায় না কোন হাসুন্যার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরোধী এরকম একটি বিষয়কে আমাদের সমাজে হঠাৎ করে এনে চাপিয়ে দেওয়া কোনো অবস্থাতে যৌক্তিক হবে না সঠিক হবে না উচিত হবে এ বিষয়ে ওলামাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা এবং মত বিনিময় করা তারপরে উদ্যোগী হওয়া আল্লাহ সুমাত্রা আমাদের সকলকে সকল প্রকার হারাম থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন এবং সকল প্রকার কল্যাণমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন আমরা সরকার এবং সংশ্লিষ্ট মহলকে আমরা অনুরোধ করব যে প্রচলিত যে হিউম্যান মিল্ক ব্যাংকের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এটিকে বন্ধ করা হোক এবং এর বিকল্প হিসাবে কি করা যেতে পারে আলমদের সাথে পরামর্শ করে আলাপ আলোচনা করে তারপর উদ্যোগ নেওয়া হোক হিউম্যান মিল্ক ব্যাংক যদি থাকেও এবং যে মা দুধ দিলেন তার ডিটেল যদি রাখা হয় যিনি দুধ নিলেন তারও ডিটেল রাখা হয় এবং তাদের উভয়ের মধ্যে যদি সেটি বিনিময় করা হয় তাহলেও সেটা জায়েজ হতে পারে কিন্তু সেটা আদৌ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে কি না এবং সেটা কীভাবে নিশ্চিত করা হবে এ বিষয়গুলো নিয়ে আসলে মত বিনিময় হওয়া উচিত বসা উচিত আলোচনা করা উচিত কারণ বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলামকে এ দেশের শতভাগ মানুষ মুসলমানরাই ফলো করে থাকে কোনো মুসলমানরাই সাধারণত সচরাচর নিজের যে সমস্ত রক্ত সম্পর্কীয় মা বোন এবং অন্য অন্য মেয়েদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম তাদেরকে বিবাহ কেউ করে না অতএব ব্লাডের সম্পর্কের মতোই দুধের সম্পর্কটাও একই রকম প্রযোজ্য হয় বিধায় মুসলমানদেরকে বিবাহের ক্ষেত্রে হারামের মধ্যে ফেলে দেওয়া নিক্ষেপ করে দেওয়া এবং আশঙ্কার মধ্যে ফেলে দেওয়া এটা কোনো অবস্থাতেই যৌক্তিক এবং বুদ্ধিমান কোনো কাজ হতে পারে না আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে শুভ বুদ্ধির যেন উদয় হয় সেই তৌফিক দান করুন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ